，神仙轮流坐，今天到我家，掌控人类命脉，人类之母女娲，这么厉害的身份，今天不就轮到我了吗？要说这女娲最厉害的还是造人术，我还能够赋予人类延迟、智慧、财富、善良、勇气、快乐和调皮这些特质，嗯、这调皮指数怎么这么高啊？原来是小表妹，怪不得你确实是挺调皮的。作为她的好姐妹，得想好好的帮她，财富加满。希望小表妹能够先富带后富，帮助村子发展成大都市。哇塞，好多宝箱怪！先说不会掉馅饼，但是会掉钱。感谢神仙表点恩赐，其实偷偷都是我的啦。谁能想到，刚刚还穷的连房子都没建呢，我瞬间暴富，金块、钻石、各种矿，谁看都不羡慕呀！谁打我？还是我那一见到野怪就躲到我身后的小表妹吗？真的是见钱眼开，知道有宝贝就不怕挨揍了。真的问那么多钱啊？这做点什么呢？但是好好干活，带动村民共同致富呀。嗯，表姐说的对，帮村民干活，让我更加富裕。嗯，等等，我说的话哪里是这个意思啊？我是让你用现有的财富，带着村民一起努力工作，带动大家呀。对啊，我花钱雇佣他们给我干活，我付钱他们干活。不就是带动他们干活，然后挣钱吗？乡亲们出来干活挣钱啊！先别急，都有机会。我需要人砍树挖矿，谁的工作完成的好，谁挣的钱就更多。看看他伙多好干净，我让他们有钱挣，他们给我弄到物资，两全其美、哦。那你做啥？活都让别人干了，自己偷懒睡大觉？表姐，你怎么会这么想？我也是很忙的，好不好？忙着整理我的宝藏，总算完成了我的黄金屋，接下来就是好好休息了。嗯可恶！村民们累死累活，表妹却坐享其成，这不是我想要的结果。看来本女娲要把赋予表妹的财富给收回来，让她变成穷光蛋，才能好好的劳动。别忘了，我现在是无所不能的神。注水是让表妹的特质增加，加盐浆就是减少，让表妹的财富值降到最低。收回，送出去的东西怎么能收回？我的黄金屋还在呀、啊，没有收回。表姐，我就知道你最好啦。嗯，错。我要让你亲眼看着它消失，这样的教训才会深刻。黄金全部给回来吧你！哦，啊、不，我的黄金屋，我的财产全没了，要是连个破碗都不给我留下。破碗，这个可以给你留着，拿去吧。<笑>你还真就只给我个破碗，哪有你这样当神仙的？你这是滥用权力，想做什么就做什么。我投诉你，我告你状。这小表妹怕是智商不太高。算了，这事儿不怪我，一开始就没给他加多少智商，赶紧回天上补补。智商加满，表妹能够做出压榨村民这种事儿，还是因为不够善良，善良也加点。注意颜值嘛，太好看怕他骄傲，就拉到最低吧。嗯，调解完毕，看看小表妹现在咋样了。我可爱的小脸怎么变成了现在这个样子？我就说了，直接变成了男的。问问表姐，你这人这样对我吗？长得丑，穿得破，这下好了，真正乞丐了。别灰心丧气，只要你现在做出改变，不再懒惰，好好干活，还是有机会逆袭的。哦、真的吗？你可别骗我！你告诉我现在有在好好干活，认真出草了。等着啊，我现在就去给你加加分，把善良加满好了。希望表妹以后成为绝世大善人。好了，表妹，给你加分了。哦、感受到了，不仅浑身充满能量，还得到了增幅。谢谢表姐的认可，我会更加努力的挖挖矿、砍砍树，劳动的感觉真美妙。冲上去和他们作战，我给你加点勇气，勇气加满。勇敢小鱼，困难冲啊！是谁给我的勇气？能救我们吗？不是表姐，我现在不仅不害怕他们，还勇往直前，冲进他们老巢，把他们一窝端了。在勇气和善良双倍是相满的情况下，我就是拥有我们的正义之士，最看不惯你们这些猪弱小的人，偷偷消灭掉。嗯 ，C O L 表妹的改造很成功。这么快就从原本好吃懒做，只想偷懒变成现在的劳模，再奖励你颜值加满吧！大变活人，我的小脸蛋总算回来了，变得更好看了。感谢表姐的教育和恩赐，我一定会保持现在的我，不会让你失望的。没事，大不了你变坏了，我再把全部能力收回来。反正我是女娲，改变你分分钟的事儿。<笑>